Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình thị xã Mường Lai. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau. Mường Lai nâng cao ý thức chủ động phòng chống dịch trong tình hình mới. Phụ nữ Mường Lai tăng cường quản lý, giáo dục người thân không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và quán triệt chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã từ nhiều ngày qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các nơi tập trung đông người trên địa bàn thị xã đã kích hoạt giải pháp phòng chống dịch bệnh với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Phản ánh của phóng viên chúng tôi, mời quý vị cùng theo dõi. Chợ cơ khí thị xã Mường Lây hiện có hơn 70 hộ tiểu thương kinh doanh buôn bán với nhiều ngành hàng, mặt hàng khác nhau. Mỗi ngày, chợ có hàng trăm người đến mua bán, trao đổi hàng hóa. Trước tình hình dịch bệnh, Ban Quản lý chợ giá soát các hộ tiểu thương đã từng đi qua vùng dịch để kịp thời có biện pháp theo dõi, triển khai đến các hộ về công tác phòng chống dịch theo quy định. Mục tiêu cao nhất mà Ban Quản lý chợ đặt ra lúc này là vừa đảm bảo công tác phòng dịch, vừa ổn định tình hình để các tiểu thương kinh doanh, tránh gây tâm lý hoang mang cho cả tiểu thương và khách hàng. Nói chung là chúng tôi ở chợ thị xã mừng nay này là chúng tôi cũng có chấp hành là coi như là đeo khẩu trang chợ thì nó có dịch thì người ra người vào thì đông thế là là nó va chạm cuộc sống thì cũng nhiều người trên người dưới người xa người nặng người gần về thì nói chung là cũng chấp hành đeo có mua một nọ sát khuẩn để trong nhà để lúc nào mà đông người chân tay bẩn nàn rửa À, thì tôi cũng cài cái bờ rôn trên máy để cài để coi như là nếu mà người ra người vào thì là phát hiện báo cho là chủ nhân là có người bệnh dịch Đấy. và thì nói chung là chủ nhân là bán hàng ở đây là cũng yên tâm nói chung là dịch covid ấy, 19 này nói chung là mừng nay ta là cũng chưa chủ quan cho nên là ban lý chợ cũng luôn đốc tiểu thương làm sao là tránh dịch covid thứ hai là đeo khẩu trang hàng ngày thì coi như là tiếp xúc với những người ra vào để mua mua bán trong chợ nói chung là nhiều thành phần khác nhau cho nên chúng ta coi như là trước khi bán hàng ấy là phải đeo khẩu trang hay vận động xung quanh bà con coi như là chấp hành cho nên là tôi cũng vận động coi như là bà con như là cài đặt coi như là ứng dụng coi như là bluetooth thông minh điện thông minh đấy, đấy. để tránh coi như là covid 19 chín Tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Na Lai, thị xã Mừng Lai, từ nhiều ngày nay, chính quyền đã bố trí nước rửa tay sát khuẩn. Cán bộ, công chức khi giao dịch với công dân đều phải tuân thủ việc đeo khẩu trang và đảm bảo mọi yêu cầu của công tác phòng chống dịch của Bộ Y tế, tạo sự yên tâm cho người làm việc tại đơn vị và người dân đến liên hệ công tác, giao dịch. Công dân khi đến giao dịch cũng được yêu cầu đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn theo quy định. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền địa phương còn đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền tận các khu dân cư với quan điểm mỗi người dân tự bảo vệ chính mình là góp phần bảo vệ cộng đồng. Qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cô đến phường để giao dịch, cho nên là khi cô ra đường thì cô đeo khẩu trang. Và cô đến phường thì nói chung là các viên ở trên phường vẫn đeo khẩu trang. Và gia đình cô khi ra đường thì cô vẫn khuyên các cháu này rồi ai ra đường thì cũng đeo khẩu trang để là khỏi mình giữ cái sức khỏe cho mình mới hay là mình chống dịch để cho nó tốt. Ngoài ra thì có thường xuyên rửa tay bằng nước sắt khuẩn không? Có, ngoài ra trong nhà cô vẫn rửa tay bằng nước sắt khuẩn. Ủy ban phường vẫn tiếp tục chỉ đạo anh em cán bộ chuyên môn từ cán bộ công chức trước khi về vào làm việc là bạn phải sát khuẩn, rửa tay và đeo khẩu trang. Và đối với khách về giao dịch ở tại phòng một cửa ấy, thì là những khách hàng mà về nhân dân mà về la giao dịch thì là phải sát khuẩn ở bàn sát khuẩn ở ngoài và đeo khẩu trang thì lúc đấy mới thực hiện giao tiếp để xử lý cái công việc. Nếu họ không mang khẩu trang thì ở tại bàn sát khuẩn của phường thì vẫn có khẩu trang dư dôi ra để phát, phát cho dân. À, đề nghị họ đeo khẩu trang và sát khuẩn tay thì vào thì mời họ làm việc. Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Mường Lây, tính đến ngày 17 tháng 8, toàn thị xã có 10 người đi về từ vùng dịch. 
Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã đã lấy mẫu xét nghiệm 10 trường hợp và tất cả trường hợp đều có kết quả âm tính. 5 trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà dưới 14 ngày. Đến nay, trên địa bàn thị xã chưa phát hiện trường hợp có biểu hiện nghi ngờ nhiễm COVID-19 trong số những trường hợp đã đến từ vùng dịch trở về địa phương. Tuy nhiên, người dân không nên lơ là, mất cảnh giác mà nên thường xuyên rửa tay, tăng cường dọn dẹp nhà cửa, hạn chế tới nơi đông người và liên tục theo dõi tình trạng sức khỏe. Cài đặt ứng dụng Blue Zone là cách để người dân có thể tự bảo vệ bản thân và chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19. Cơ quan chuyên môn phòng y tế đã chủ động phối hợp với các trung tâm y tế và các đơn vị liên quan là triển khai đầy đủ các văn bản từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là các cơ quan chỉ đạo phòng dịch bệnh COVID-19. Um, nâng cao tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý thức phòng chống dịch bệnh, uh, đặc biệt là đảm bảo sức khỏe cá nhân, uh, gia đình và cộng đồng. Uh, những trường hợp đi từ vùng dịch về thì là cơ quan chuyên môn, đặc biệt là tuyến cơ sở đã đến khai thác thông tin và hướng dẫn người người dân, đặc biệt là người đến từ đến từ vùng dịch là thực hiện các biện pháp cách ly uh, tại nhà, kết uh, hợp là F2, F3 và theo dõi sức khỏe tại nhà để đảm bảo trên 14 ngày và trong thời gian vừa qua là trên địa bàn địa xã nó có 10 trường hợp đi từ vùng dịch về thì cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu xét nghiệm và kết quả là 10 trên 10 để âm tính với sars cov 2 chủ động và quyết liệt trong công tác phòng chống dịch covid 19 tránh gây tâm lý hoang mang cho cộng đồng vừa chống dịch hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo phát triển kinh tế xã hội là quan điểm mà thị xã mường lây đang quyết liệt thực hiện trong thời điểm này Dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, do đó việc chủ động phòng chống dịch cùng với nâng cao ý thức người dân trong công tác này là việc làm cấp thiết. Với tinh thần, mỗi người dân là một chiến sĩ tham gia chống dịch, từ người dân thị xã Mường Lây phải tự giác bảo vệ bản thân, gia đình trước nguy cơ dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, đối với gia đình, người phụ nữ có vai trò rất quan trọng. Phụ nữ vừa là người mẹ, vừa là người thầy đầu tiên của con. Bởi thế, chị em có vị trí và trách nhiệm rất lớn trong việc giáo dục con cái giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa, phẩm chất đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ thị xã Mường Lây luôn xác định việc tuyên truyền, thực hiện nghị quyết liên tịch số 01. Giữa Bộ Công an và Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, mang tính chất lâu dài, nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Một buổi sinh hoạt của các thành viên câu lạc bộ đồng cảm tại nhà văn hóa Bản Chi Luông 2 phường Na Lây hôm nay khác với các buổi sinh hoạt thường kỳ bởi chị em được tuyên truyền để nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong thực hiện quản lý, giáo dục con em không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội gần với phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình với hình thức đa dạng, phong phú đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm của người mẹ và gia đình trong việc giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội. Những kiến thức cơ bản cần thiết về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực gia đình, phương pháp quản lý, giáo dục con em ở lứa tuổi vị thành niên. Chi hội đồng cảm bản chi luông 2 chúng tôi là gồm có 30 thành viên và được uh, uh, bên công an phường với uh, chi hội phụ nữ phường Na Lai đến uh, À, sinh hoạt và thông qua các à, nghị quyết liên tịch à, 01 tuyên truyền cho chị em phụ nữ là à, cố gắng dạy dỗ con em mình là không à, vi phạm các à, tệ nạn xã hội và không có à, con em mình bỏ học giữa chừng thì à, trong cuộc sống hàng ngày thì vận động chị em là cố gắng làm kinh tế để cho đời sống ấm no hơn trong câu lạc bộ với phụ nữ bản chi luông 2 thì từ trước đến giờ chưa có con em là bỏ học và cũng được giáo dục tốt thôi không không có ai là vi phạm mà pháp luật thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có nhiều nguyên nhân song nguyên nhân chủ yếu là do thiếu sự quan tâm chăm sóc quản lý giáo dục con em của nhiều gia đình trong đó vai trò người mẹ trong việc chăm sóc giáo dục con cái vô cùng quan trọng vì vậy, các tri hội phụ nữ trên địa bàn thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để phong trào quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội phát triển sâu rộng trong đời sống của nhân dân, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh và tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở. Chị rất là nói cho các cháu hiểu 
là cách sống, cách làm, cách ăn nói và cách đối xử với người lớn và bạn bè và ông bà trong gia đình. Và sau đó là chị nói với các cháu hiểu là à, trong giờ làm, trong giờ học, trong giờ ăn và cần thiết những cái gì làm trước, đặc biệt là quan trọng nhất là trong cuộc sống của các con là là không cần thiết là không cho cháu để tiếp xúc với online nhưng mà trong thời gian là ăn học và nghỉ ngơi và chị chỉ là bảo là trong thời gian chơi là chỉ chơi có mức độ thôi tránh xa những tị nạn xã hội này và à, những cái xã hội người ta cấm này thực hiện nghị quyết liên tịch số 01 năm 2002 giữa Bộ Công an và Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình, không phạm tội và tệ nạn xã hội. Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ từ thị xã đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch về công tác phối hợp nhằm tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, kết hợp chặt chẽ giữa ba môi trường giáo dục là gia đình, nhà trường và cộng đồng dân cư, phát huy vai trò trách nhiệm của gia đình trong bồi dưỡng nhân cách, quản lý con em. Đến nay, công tác phối hợp giữa hai đơn vị đã cho thấy hiệu quả tích cực góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng. Để triển khai tốt um, nghị quyết liên tịch số 01 giữa công an và phụ nữ về việc giáo dục quản lý con em trong gia đình, không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội thì uh, đối với với chức năng nhiệm vụ của hội phụ nữ là uh, chúng tôi sẽ tổ chức phối hợp với công an phường tuyên truyền tới các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường về về cái thực hiện nghị quyết liên tịch số 01 để nâng cao cái nhận thức của chị em trong việc quản lý con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và để các thành viên gia đình có cái sự chia sẻ trong công việc gia đình hướng tới là xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Trong những năm vừa qua thì nhờ trong cái công tác là phối hợp của cái nghị quyết liên tịch số 01 đấy thì là tình hình tệ nạn xã hội tại địa bàn là đã giảm xuống được ổn định hơn đặc biệt là năm nay thì theo cái thống kê của chúng tôi thì về cái tỷ lệ người nghiện ma túy trên địa bàn là uh, giảm xuống rõ rệt giảm xuống và không 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 có hiện tượng là tăng như những năm trước kia Đấy. Đấy là cũng nhờ vào cái công tác phối hợp tuyên truyền ừ, con em từ 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 lúc còn nhỏ Đấy. thì hình thành nhân cách thì các em nó ổn định thì sẽ giữ vững được cái cái bản lĩnh cái lập trường và sẽ biết được cái tác hại của cái ma túy đối với bản thân gia đình và cộng đồng. Qua đánh giá của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mường Lây, thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành giai đoạn 2017-2020, Hội Phụ nữ các cấp ở thị xã Mường Lây đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn được 6 lớp về các kiến thức như phòng chống tệ nạn xã hội, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật phòng chống ma túy, luật bình đẳng giới tới gần 2.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ. Qua bình xét, có 85% gia đình đạt danh hiệu, gia đình không có người thân phạm tội và mắc tệ nạn xã hội. 30 trên 38 tri hội đạt, tri hội phụ nữ không có người thân phạm tội và mắc tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, hội phụ nữ các cấp còn tích cực tuyên truyền, vận động 52 trường hợp tự cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Ngoài ra, còn tăng cường phối hợp thực hiện công tác giáo dục gia đình, tập trung vào tiêu chí xây dựng gia đình, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, trong cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, triển khai đề án, tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ từ thị đến xã, phường đã phối hợp xây dựng được nhiều mô hình câu lạc bộ phòng chống tội phạm ở cơ sở với nhiều tên gọi khác nhau như mô hình câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, câu lạc bộ phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, câu lạc bộ đồng cảm, điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, cụm liên kết an ninh trật tự ở các tổ dân phố, bản 
thông qua tổ chức này để chủ động trong công tác nắm tình hình và động viên các gia đình trong vấn đề giáo dục con em không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội. Thì trên địa bàn cái vấn đề giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt là hội viên phụ nữ tích cực tham gia các cái phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cũng như là tham gia việc xây dựng đời sống văn hóa tại các khu dân cư trong những năm qua được cấp ủy chính quyền đánh giá rất là cao. Và với cái việc vai trò phát huy vai trò nòng cốt trong cái tích cực tham gia các phong trào trên địa bàn và đặc biệt là cái thực hiện nghị quyết liên tịch 01 thì hội phụ nữ đánh giá rất cao cái vai trò của hội phụ nữ cơ sở với công an của các xã phường và cũng đã tuyên truyền cho hội viên phụ nữ thực hiện tốt cái nghị quyết định tỉnh 01 qua đánh giá thì có 85% các gia đình đạt gia đình là không có người thân mắc tệ nạn xã hội và 30 trên 38 chi hội phụ nữ là đạt cái tiêu chí là chi hội phụ nữ không có người thân mắc tệ nạn xã hội với việc triển khai nhiều mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo giữa lực lượng công an và hội liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn thị xã Mường Lây đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trong công tác phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội từ gia đình, nhà trường và cộng đồng. Góp phần làm trong sạch địa bàn, ổn định tình hình an ninh trật tự ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh ở địa phương. Phóng sự vừa rồi đã khép lại trang truyền hình cơ sở của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.